प्यारे बुजुर्गों माताओं भाई और बहनों हम सब शांत होना चाहते हैं हम सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारना चाहते हैं वो खुशी कहाँ से पाएँ वो शांति कहाँ से पाएँ वो स्टेबिलिटी कहाँ से पाएँ इस और गुरु तेग बहादुर जी महाराज हमारा ध्यान करवा रहे हैं तो यहाँ पर गुरु तेज बहादुर जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम नाम के साथ जुड़े प्रभु के साथ जुड़े और फिर फरमा रहे कि जगत में होता क्या है कि कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरु मंत्र वो कहते हैं कि शब के साथ जुड़े कैसे प्रभु के साथ जुड़े कैसे इस समय क्या हो रहा है हम दुनिया की और लगे हुए हैं दुनिया की चीज़ों में हमारा ध्यान जा रहा है सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं उठते सारे कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं जो दुनिया का हो चाहे काम पर जाना है चाहे बच्चों का ख्याल करना है चाहे बिजनेस को बढ़ाना है चाहे पढ़ना लिखना है वो सब कार्य अपने शरीर का ख्याल करने के लिए अपने मन की इच्छाओं को पूरे करने के लिए ही इंसान करता चला जाता है और उसमें हो क्या रहा है कि सारी इंटरेक्शन दुनिया की चीज़ों के साथ हो रही हैं जो टेम्प्रेरी हैं तो फरमा रहे हैं कि क्या नानक ए जगत में कि इस दुनिया में किन जपियो गुरु मंत्र कि अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान प्रभु की ओर करना होगा अगर प्रभु को पाना है और दुनिया की किसी चीज़ की ओर ध्यान दे के हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं तो दुनिया में बहुत से लोग इस समय प्रभु को पा लेते हैं अगर पढ़ लिख कर प्रभु को पाया जाता है तो जितने पढ़े लिखे इंसान हैं सब प्रभु को पा लेते हैं अगर पैसे कमा कर प्रभु को पाया जाता है तो जितने अमीर लगे हैं वो सब प्रभु को पा लेते हैं अगर किसी धर्म को फॉलो करके प्रभु को पाया जाता है तो उस धर्म के सब लोग प्रभु को पा लेते हैं अगर किसी जगह पर जाकर प्रभु को पाया जाता है तो जो जो उस जगह पर तीर्थ करने जाते हैं वो सब प्रभु को पा लेते हैं लेकिन इन तरीक़ों से प्रभु को पाया जा नहीं सकता यही बार 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 हमें महापुर समझाते हैं तो प्रभु को पाया कैसे जा सकता है बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर करने में इसलिए संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे आई डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन आई बिलीव इन इनवर्जन कि मैं भारी रूप से अपने आप को बदलने के लिए नहीं कह रहा मैं चाहता हूं कि अब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाओ ये नहीं कि भगे कपड़े पहन लिए या किसी किस्म का कुछ और वेशभूषा बदल ली या दाढ़ी उगा ली लंबी सी तो आदमी प्रभु को पा लेगा प्रभु को पाने के लिए अंदर की दुनिया में कदम उड़ाने हैं बाहर की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें प्रभु की नज़दीकी दे सकती है पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं हमारे अंदर बैठे हैं हमने अपने कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने हैं वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में जा पाएंगे वो ही प्रभु को पाने के लायक होंगे अब अंदर की दुनिया में जाएं कैसे हम सब के अंदर एक ये शिव नेत्र है जो दो आँखों के बीच में है ये हमारा बंद है ये द्वार अंदर की दुनिया की ओर खुलता है जो बाकी द्वार हैं सब बाहर की ओर खुलते हैं इसे दसम द्वार कहा गया नौ द्वार बाहर की ओर खुलते हैं आँखों से इंसान देखता है कानों से सुनता है नाक से सुनता है जुबान से चखता है और शरीर में कई सेंसेस हैं इनके ज़रिए ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है लेकिन हमारे अंदर एक दसवां द्वार है जो बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया में खिलता है 
उस द्वार को खोलें कैसे अगर दुनिया की किसी चीज करके उसे खोल लेते तो सबके द्वार खुल जाते महापुरुष समझाते हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष जिसमें प्रभु की सत्ता काम कर रही है जब उनकी तवज्जो हमें मिलती है तो शिव नेत्र दसवां द्वार खुल जाता है जब अपनी तवज्जो देते हैं जिसे नाम दान कहा गया है दीक्षा कहा गया है उस समय होता क्या है वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा में देते हैं जो उनकी तपस्या रही जो उनकी कमाई रही जो उनका आभास रहा जो उनके अंदर प्रभु की सत्ता काम कर रही है जब वो इस द्वार पर पहुंचती है तो ये द्वार खुल जाता है और फिर वो हमें मन को शांत करने के लिए एक मंत्र देते हैं जिसे सिमरन कहा गया है प्रभु के नाम का जाप जो उनकी तवज्जो से भरपूर है वो कोई भी लफ्ज लेके कोई भी मंत्र लेके उसको चार्ज कर सकते हैं उसमें अपनी तवज्जो डाल सकते हैं तो लफ्जों का सिर्फ उच्चारना ही हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा लेकिन वो लफ्ज जो एक पूर्ण महापुरुष ने अपनी तवज्जो से भर दी है जब हम उनका उच्चारण करते हैं उनको रिपीट करते हैं उनका सिमरन करते हैं तो फिर वो हमारे मन को शांत कर देते हैं तो ताकत लफ्जों में नहीं है ताकत उसकी चार्जिंग में है इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि कह नानक इस जगत में किन जप्यो गुरमंत कि कितने लोग हैं जो कि एक पूर्ण महापुरुष ने जब गुरु मंत्र दिया सिमरन दिया नाम करने का जाप दिया उसको इस्तेमाल करते हैं वो हमें सिमरन करने को क्यों कहते हैं ताकि मन ही मन हम सिमरन करें हमारा मन प्रभु की ओर लगे उसमें और कोई इच्छा पैदा ना हो उसका ध्यान बाहर की दुनिया में ना जाए उसका ध्यान अंदर की दुनिया में ताकि हम असलियत को जान पाए तो गुरु तेज बहादुर जी महाराज इन दो लाइनों में जिंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए वो समझा रहे हैं कि जो स्थाई है जो सदा सदा के लिए रहने वाला पिता परमेश्वर है उसका नाम है उसका व्यक्त स्वरूप है और इस जग में थोड़े से होते हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं जिन्हें नाम की देन मिलती है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं जो नाम का जाप जो प्रभु के नाम का जाप वो हमें देते हैं जिसे सिमरन कहा गया है उस सिमरन को करने वाला कोई कोई होता है और वही खुशकिस्मत होता है क्योंकि उसे असलियत मिल गई उसे ज़िंदगी का रहस्य समझ में आ गया वो अपने मकसद को जान गया और अपने मकसद की और कदम बढ़ाने उसने शुरू कर दिए अगर हम सब सिर्फ दुनिया की चीज़ों का ही जाप करते रहे जो कि ज़्यादातर हम करते हैं हम प्रार्थना भी करते हैं प्रभु को तो क्या करते हैं कि मुझे नई कार मिल जाए मुझे नया मकान मिल जाए मेरे पति को नौकरी लग जाए आ, मेरे घर में बच्चा हो जाए इस किस्म की प्रार्थना इंसान करता रहता है तो उसको रट लगी है मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए सारी चीज़ें दुनिया की हों संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि प्रार्थना किस किस्म की होनी चाहिए वो कहते हैं नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगू जो मेरे लिए हो भला चाहता हूँ हम लोग अपनी सीमित नॉलेज में अपने लिमिटेड विजन में ही कुछ ना कुछ मांगते हैं लेकिन एक पूर्ण महापुरुष जिनका नज़रिया विशाल है जिनमें कोई सीमा नहीं वो समझा रहे हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगू कि मुझे मालूम नहीं 
कि आपसे मैं क्या मांगूं पर आपको तो मालूम है मेरे लिए भला क्या है तो जो मेरे लिए अच्छा है जो मेरे लिए भला है वो आप खुद ब खुद मुझे दे दीजिए इस किस्म की प्रार्थना हम सबकी होनी चाहिए हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों जितने मर्जी अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हो जितना मर्जी हमारा आई क्यू हो लेकिन वो फिर भी सीमित है लिमिटेड है लेकिन पिता परमेश्वर वो सब कुछ जानने वाले हैं उनकी रजा में सब कुछ होता है उनके भाने में सब कुछ होता है अगर ये हमारी समझ में आ जाए और हम उन पर छोड़ दें कि जो आप समझो हमारे लिए बेहतर है वो आप हमें दीजिएगा तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी लेकिन इंसान क्या करता है कि वो अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है प्रार्थना भी करता है कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए अपने नज़रिए में जो उसको ठीक लगता है वो लेने की कोशिश करता है कई साल बाद जा कर लगता है हो ये ना करते तो अच्छा था लेकिन उस समय उसको कोई टच से मस कर नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में ये आ गया और मन ने दिमाग में वो इच्छा पैदा कर दी और उससे इंसान परे हो नहीं पाता हम लोग क्या करते हैं कि खुश होने के लिए सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों में ही लगे रहें मन इंद्रियों के घाट पर इंसान जीता है और अगर आप देखो कि इंसान के अंदर पांच इंद्रियां हैं देखने की सुनने की सूंघने की चखने की और स्पर्श की और उनके ज़रिए हम बाहर की दुनिया में धस जाते हैं बहुत से एग्जांपल महापुरुष बताते हैं कि जो पतंगा है उसको रोशनी देखने की आदत है तो क्या करता है वो मोमबत्ती की रोशनी में जाता है और बस हो जाता है वो एक इंद्री देखने की उसे अपनी मौत तक ले जाती है हिरन है उसकी सुनने की इंद्री बड़ी तेज है और जब वो कुछ आवाज़ सुनता है तो वो मग्न हो जाता है उसी तरीके वो पकड़ा जाता है और ऐसे ही जो हाथी है उसकी स्पर्श की इंद्री तेज है और भी बहुत से जानवर हैं जिनकी एक एक इंद्री तेज होने के कारण ही वो अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं और तकलीफ़ों में चल जाते हैं हम तो इंसान हैं हमारी तो पांच इंद्रियां हैं जिनके धैर्य में ही हम जी रहे हैं तो उनके ज़रिए कितनी चीज़ों में इंसान धसता चला जाता है एक वाक्य एक राजा का है एक राजा था तो उसके सोने के लिए ताकि वो आराम से सो सके उसके बिस्तर में कोई भी हार्ड चीज़ ना हो पचास किलो के फूल रोज बिस्तर पे उसके डाले जाते थे ताकि जब राजा सोए तो उसको हर एक चीज़ बड़ी सॉफ्ट लगे बड़ी खुशबूदार लगे तो एक सेवादार जिसकी ड्यूटी लगी होती थी वो रोज फूल बिछाता था वहाँ पर एक दिन जब वो बिछारा बहुत बिछारा थक गया उसको नींद आ गई वहाँ लेटा हुआ था वो सब फूलों के ऊपर तो राजा आ गया जो राजा ने देखा कि ये सेवादार यहाँ पे लेटा उसको बड़ा गुस्सा उसने उसको उठाया उसको सौ कौड़ों का दंड दे दिया जो सौ कौड़े पड़ गए जो कहते तो हंसना शुरू हो गया तो राजा ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो तो उसने कहा कि मैं सो रहा हूं कि अगर थोड़े क्षणों के लिए इन फूलों के ऊपर मैं लेटा तो मुझे सौ कौड़े पड़े तो जो इंसान रोज यहां पर सोता उसको कितने कौड़े पड़ेंगे तो जो इंद्रियां हैं इनके जरिए जो भोगों में इंसान पड़ जाता है उसका दंड क्या मिलता है वो इंसान की समझ के बाहर है हम लोग यही सोचते हैं कि हमने 
ये करा हमने वो करा लेकिन भूल जाते हैं कि कभी हम एक चीज के अंदर फंस जाते हैं कभी दूसरे में फंस जाते हैं कभी तीसरे में फंस जाते हैं वो कर्म कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं और उनका भुगतान लेने के लिए तो बार 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 यहाँ वापस आना पड़ेगा अगर सोचें कि दुनिया की चीज़ों से हमें शांति मिलेगी सुकून मिलेगा आनंद मिलेगा तो वो नामुमकिन है अगर कुछ पाना है तो हमें प्रभु से लगाव करना होगा शब के साथ जुड़ना होगा बार बार किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए वो यही समझाते हैं कि वो लोग जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया इसीलिए महापुर समझाते हैं कि जब हमारे लगन प्रभु के साथ हो तो दुनिया कि कोई चीज हम पर असर नहीं करती हमारी जिंदगी ऐसी हो जाती जैसे एयर कंडीशन हो बाहर अगर गर्मी है सर्दी है उसका हम पर कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि हम अंदर से खुशियों से भरपूर हैं हम अंदर में प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर गुरु तेज बहादुर जी महाराज समझा रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कि एक पूर्ण महापुरुष का दिया हुआ गुरु मंत्र उसको जपते हैं जो उन्होंने रास्ता बताया है प्रभु को पाने का उस पर चलते हैं भजन अभ्यास करते हैं बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में जाते हैं और अपने सदगुरु की मदद से शरीर से ऊपर उठ पाते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं और ऐसा हमें बनना चाहिए यही हमें समझा रहे हैं कि वो भक्त जो प्रभु को याद करते हैं प्रभु के नाम का जाप करते हैं प्रभु का सिमरन करते हैं उनके सारे काम खुद ब खुद प्रभु कर देते हैं खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं हम सोचते हैं कि शायद हमारे करके कुछ हो रहा है तो हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना लेकिन वो भाई बहन जिनका विश्वास प्रभु में अटल होता है जिनका ध्यान प्रभु के अंदर होता है जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं जो अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हैं उनके सारे काम खुद ब खुद पिता परमेश्वर कर देते हैं यही हमें गुरु तेज बहादुर जी महाराज समझा रहे हैं कि हम अपना काम करें अपना काम क्या है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना यही हमारा काम है संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ये है कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माय बिलावड आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव कि मेरा इस दुनिया में अपने प्रीतम के सवाए पिता परमेश्वर के सवाए कोई दोस्त नहीं और उन्हें प्रेम करने के सवाए मुझे कोई काम नहीं हमारा काम है पिता परमेश्वर को याद करना उनके नाम का जाप करना उनसे प्रेम करना जानना कि वही हमारी जान की जान है वही रखवाले हैं वही प्रोटेक्टर हैं वही देने वाले हैं वही दाता हैं और फिर जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद डलता चला जाएगा